ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജി വെച്ച് ബ്ലാക്ക് ഹോളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ അഥവാ ഭാവിയിൽ പോകാൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ സർവൈവ് ചെയ്യുമോ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോളിനകത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളിനകത്തേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണം രണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ സൈസിനെ ആശ്രയിച്ചാണിത് താരതമ്യേന ചെറിയ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ആണെങ്കിലും മരണം വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ചെറിയൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കുത്തനെ ഇറങ്ങുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാലുകളിൽ ഗ്രാവിറ്റി കൂടുതലും തലയിൽ ഗ്രാവിറ്റി താരതമ്യേന കുറവും ആയിരിക്കും ഈ വ്യത്യാസം കാരണം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ പിളർന്ന് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ മാത്രം കനത്തിലും നീളത്തിലുമുള്ള ഒരു ചെയിനായി മാറും എന്നാൽ വളരെ വലിയൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആണെങ്കിൽ തലയിലും കാലിലും ഏകദേശം ഒരേ ഫോഴ്സ് തന്നെയാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞ വലിഞ്ഞു നീട്ടം പെട്ടെന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അതിശക്തമായ ഗ്രാവിറ്റി കാരണം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ എത്തിച്ചേരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗുലാരിറ്റിക്ക് അടുത്ത് വെച്ച് വീണ്ടും ആ വലിച്ചു നീട്ടം നടക്കുകയോ ചെയ്യും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിത മാർഗം ഉണ്ടാവില്ല ശരീരത്തിലെ ഓരോ തന്മാത്രകളും വേർപെട്ട് ഒരു വയലന്റ് ഡെത്താവും നടക്കുക എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും മരിക്കാതെ സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ എത്തി എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും അറിയില്ല ഒരു പക്ഷെ ഫിസിക്സിനൊക്കെ വിപരീതമായി നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ സിംഗുലാരിറ്റിയോട് കൂടി ചേരാം അല്ലെങ്കിൽ അതുവഴി വേറൊരു ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം ഐൻസ്റ്റീന്റെ ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻസ് പ്രകാരം ചില ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിന് ഒരു വോം ഹോളായി മാറാൻ പറ്റും യൂണിവേഴ്സിലെ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കണക്ഷനാണ് വോം ഹോൾസ് ചില ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് മാത്രമേ വോം ഹോൾസ് ആവുകയുള്ളൂ സാധാരണ സൂപ്പർ മാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് വോം ഹോൾ ആവണമെന്നില്ല എന്നാൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് ഒരു ചാർജും കൂടെ അത് സ്പിന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് വേം ഹോൾ ആയി മാറാൻ പറ്റുമെന്നാണ് തിയറി ഈ വേം ഹോളിന്റെ ഒരറ്റം ബ്ലാക്ക് ഹോളിനകത്തും മറ്റേ അറ്റം വേറൊരു സ്ഥലത്തെ വൈറ്റ് ഹോളിനകത്തുമായിരിക്കും ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ സിംഗുലാരിറ്റി നമ്മളെ വലിച്ച് വോം ഹോളിലേക്ക് ഇട്ടാൽ നമ്മൾ എത്തുന്നത് അപ്പുറത്തെ വൈറ്റ് ഹോളിന്റെ സിംഗുലാരിറ്റിയിലാവും വൈറ്റ് ഹോളിന്റെ സിംഗുലാരിറ്റി നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന് പകരം പുറത്തേക്ക് തെറുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളും വൈറ്റ് ഹോളും വോം ഹോളും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഒരു സ്പേസ് ടൈം ഹൈവേ പോലെയാകുന്നു പക്ഷെ ഒരു വൺ വേ ഹൈവേ ആണെന്ന് മാത്രം വൈറ്റ് ഹോൾസും വോം ഹോൾസും ഉണ്ടോ എന്ന് ഇന്നും ആർക്കും ഉത്തരമില്ല ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് വരെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ കാര്യവും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വെറും തിയറി മാത്രം എന്നാൽ ഇന്ന് വരെ അമ്പതിൽ പരം സ്റ്റെല്ലർ ഒബ്ജെക്ട്സ് സൂപ്പർ മാസിവ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആണെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇരുപതിൽ പരം ഒബ്ജെക്ട്സിനെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തിന് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഫോട്ടോ വരെ എടുത്തു ഇതുപോലെ പത്ത് മില്യൺ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് നമ്മുടെ ഗാലക്സിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവാം അവയിൽ ചിലത് മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിലേക്കുമുള്ള പോർട്ടലാവാം ചില ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ഒരേ സമയം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളും മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിലെ വൈറ്റ് ഹോളും ആവാം എന്നാൽ ഇതൊന്നും തെളിവില്ലാത്തത് കാരണം ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് വോം ഹോൾസ് വൈറ്റ് ഹോൾസ് എല്ലാം ഐൻസ്റ്റീൻ ഇക്വേഷൻസിന്റെ പ്രവചനങ്ങളാണ് ഇതിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പായ സ്ഥിതിക്ക് മറ്റുള്ളവയും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിൽ ഉള്ളവർ വൈറ്റ് ഹോളിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടും ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് വേണ്ടി ഇന്നും അന്വേഷിക്കുകയായിരിക്കും എന്തായാലും ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാ